എൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ കഥയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കേരളത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്ുംസ്ഥാനത്ത് <laughs> 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 അപ്പൊ പടം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോർഡർ ഒരു ജയിലിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മതം മാറി പോയൊരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ കഥ യു എൻ പി സ്കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നിടത്താണ് കേരളത്തിലെ ഒരു മണ്ടിപ്പെണ്ണായിരുന്നു ശാലിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അപ്പൊ തന്നെ ഡയറക്ടർ അവൾ ഒരു കേരള ഗേളാക്കണെന്നും പറഞ്ഞ് സെറ്റ് സാരി ഒടുപ്പിച്ച് കുറിയും തൊടുപ്പിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലൂടെ മുടി അങ്ങ് തൂക്കിയിടും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് മലയാളി പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഒരു ഐറ്റം അങ്ങിറക്കും സാധാരണ കല്യാണ വണ്ടി കലങ്കരിക്കില്ല മുല്ലപ്പൂ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് പോലെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എൻ പി സ്കിപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് വരെ മുല്ലപ്പൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മലയാളികളെ മാർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ശാലിനിക്ക് മുല്ലപ്പൂ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു പബ്ബിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും മുല്ലപ്പൂ വെച്ചിട്ടാണ് പോക്ക് കേരളത്തെ പാടത്തും വരമ്പത്തും നിഷ്കളങ്കമായി ഓടി നടന്നിരുന്ന ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയാണ് ശാലിനി വീട്ടിൽ ചോറും മത്തിക്കറിയും വരെ കഴിക്കുന്നത് വാഴയിലയിലാണ് വിത്ത് മുല്ലപ്പൂ ഇതാണ് വടക്കര് കണ്ട കേരളം അങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായ ശാലിനി കാസർകോടേക്ക് മാഷ അല്ല ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരു ടെറർ കോളേജിലേക്ക് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ കോളേജിൽ ഇവ മരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശാലിനി ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി റൂംമേറ്റ്സിനെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടുകയാണ് കോട്ടയം കുറച്ച് മോഡേൺ ആണ് ഒരു ഷർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ കൊച്ചി ആവുമ്പോ ഇത്രയും കൂടി മോഡേൺ ആവാം ഒരു ഓവർ കോട്ട് മാത്രമല്ല ആളൊരു എത്തിയിസ്റ്റുമാണേ ഇനി അടുത്ത ആൾ തട്ടമിട്ട കുട്ടിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഗൈസ് തട്ടമിട്ട കുട്ടി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് കൊല്ലം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം ഈ പടത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു കേരള ചാണകം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർകോടിലെ മാഷ അള്ള ഓട്ടോ തട്ടമിട്ടാൽ അപ്പൊ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ഇപ്പൊ തന്നെ സംഭവത്തിന്റെ കിടപ്പ് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആ മലപ്പുറം കാര്യം തന്നെ വിലത്തി അവൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ട്രാപ്പിലാക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അവൾ ഒരുക്കിയ പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ മലപ്പുറം കാര്യ അവളുടെ കസിൻസിനെയും കൊണ്ട് ഇവളമ്മാരെയൊക്കെ പ്രേമിപ്പിക്കും ശാലിന് ഈസിയായി സെറ്റ് ആവും കാരണം ഇവന് വൺ ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണ് കേരളത്തിലെ പെൺപിള്ളർ ചളി പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആവുമെന്ന് ഇവന്മാരുടെ താരാ പറഞ്ഞേ ഞാനിവിടെ അമ്പത്തിയേഴ് വീഡിയോ ചളി പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരെണ്ണം പോലും അങ്ങനെ ശാലിനിയെ അവർ സെറ്റാക്കും കൊച്ചിക്കാരിയെ മറ്റവനും സെറ്റാക്കും കോട്ടയംകാരിയെ ആർക്കും സെറ്റാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൾ തികഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു പിന്നീട് ആഘോഷങ്ങളുടെ രാവാണ് അവരൊക്കെ കൂടി ഇന്ദ്രജിയുടെ പബ്ബിൽ പോയി ഭക്തിഗാനത്തിന് മുല്ലപ്പൂ വെച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കും പിന്നീട് അവരൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോകും അവിടെ നമ്മുടെ വില്ലത്തി ഒരു ട്രാപ്പ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗൈസ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അതോ അവർ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങൾ ആക്രമിക്കണ കണ്ടിട്ടും ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഗേളിന്റെ സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് ചിരിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂരത്തിനുള്ള ആള് കൂടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഓർക്കണേ ദാ ഇതേപോലെ ഒരാളെങ്കിലും അവിടെ കാണും അങ്ങനെ അക്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം കാര്യ അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും അതെ തട്ടമിട്ടാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോ ഹിജാബ് ധരിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും ആർക്കും റേ
ഉപദ്രവിക്കാനും പറ്റില്ല ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ മണ്ടത്തി കളങ്ങ് വിശ്വസിക്കും എന്നിട്ട് തട്ടമിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗേൾസിനെ പറ്റി ഈ ഡയറക്ടർ നല്ലൊരു മണ്ടൻ ഇമേജ് ആണല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റവനുമായുള്ള പ്രണയത്തിൽ അവിടെ കുഞ്ഞിക്കാൽ വരയെത്തും കാര്യങ്ങൾ ഇതറിഞ്ഞതും അവളുടെ കാമുകം പറയും ഞാൻ ഇവൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവൾ മതം മാറണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടം ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബോർഷൻ ചെയ്താൽ ഇല്ലാണ്ടാവുമായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം മതം മാറിൽ വരെയെത്തും ഇതേ സമയം കൊച്ചിക്കാരിയുടെ കഥ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവൾ പ്രഗ്നന്റ് ഒന്നും ആവില്ല കാരണം അവളുടെ കാമുകൻ അവൾക്ക് കുറച്ച് കഞ്ചാവ് കൊടുക്കും അവൾ അതിലെങ്ങനെ അഡിക്റ്റ് ആയി നടന്നോളൂ അവസാനം മതം മാറിയതോടു കൂടി ശാലിനിയുടെ കാമുകൻ ശാലിനി അങ്ങ് തേക്കും പിന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് വന്ന് ശാലിനി വേറൊരുത്തിനെയും കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് സിറിയയിലേക്ക് കടത്തും ഐ എസ് ഐ എസിനെ സേവിക്കാൻ പിന്നീട് അവിടെ ശാലിനി അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കി പടം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരി ഒന്നിനും സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവളുടെ ന്യൂഡ് അങ്ങ് ലീക്കാക്കും അതോടുകൂടി അവൾ അങ്ങ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും പക്ഷെ ആത്മഹത്യക്ക് മുന്നേ അവൾ അവളുടെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇതുപോലുള്ള മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവന്മാര് സോ ഗൈസ് ഇതിലെ കഥ പോലെ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തോളം പെണ്ണുങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഐ എസ് ഐ എസിൽ പോയി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം നിറയാനുള്ള അത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ദിസ് മൂവി ഈസ് എ ബിഗ് ലൈ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ സിനിമയിൽ ഒരു സീനിൽ തന്നെ യു എൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഓഫീസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഒരു കണക്കാണിത് സംഭവം ശരിയാണ് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത കുറച്ച് പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ അമ്പതിനായിരം ഒന്നുമല്ല വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് ആയി മാറേണ്ടിയിരുന്ന ഈ കേസ് അമ്പതിനായിരമാക്കി പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ഒരു നാടിന് മൊത്തം ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിനിമ പടച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിന് ഈ സിനിമ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലെ ഫാക്ട്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നൂറ്റിപ്പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം ഫോറിൻ ടെററിസ്റ്റ് ആണ് സിറിയയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് യു എൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം അതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപത്താറ് ആ അറുപത്താറിൽ പതിമൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പതിമൂന്ന് സ്ത്രീകളിൽ എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളക്കാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് സ്ത്രീകൾ അതിൽ തന്നെ മറ്റു മതത്തിൽ നിന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളവർ മൂന്നെണ്ണം അതിൽ രണ്ടാൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നും മാറി ബാക്കി ഒരാൾ ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്നും വെറും മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതോ ഇത്ര വലിയൊരു നുണ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേരളത്തോട് ഒരു വെറുപ്പും ഭയവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളവർ തന്നെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വിഷമം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് വർഗീയത പറയുന്ന ഒരപരാധമാണ് ഈ സിനിമ അതിൽ അവർ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുള്ളത് അതിന് തെളിവാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വെറുപ്പ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെറുപ്പില്ലാത്ത പരസ്പരം സ്നേഹം മാത്രമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പടം കഴിഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ബാക്കി വീഡിയോസ് ആയ മോസ്റ്റർ കൂട്ടുകാർ സി ബി എഫ് ഐ വിക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ അഞ്ചിലോ അർജുനൻ പലറാം വസ്താരസ് ലൈ ലോ ലൈല ഡ്രാക്കുള മൈ സ്റ്റോറി റെയിൻ റേ കമ്പകേറ്റ് ശോഭരാജ് മാമകൻ കലണ്ടർ ലോക്പാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ വന്ദേ മാതൻ കാമ്പോജി സലാം കാശ്മീർ നക്ഷത്ര കണ്ണൂർ രാജകുമാർ നവരുണ്ട് രാജകുമാരി കയ്യത്തും ദൂരത്ത് വൈറ്റ് സി ഐ എം മിക്കായിൽ വാറൻ ലവ് കൃത്യം നിറം തുടങ്ങിയ വീഡിയോസും നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം പ്ലീസ്